on väga palju põhjuseid, miks mitte minna Sareki rahvusparki matkale. Refereerides nüüd ühte blogipostitust interneti avarustest. Sarekis on väga karmid ilmastiku tingimused, olles üks Rootsi vihmasemaid piirkondi. Teisalt on seal väga raske maastik. Puuduad märgistatud rajad või siis rajad üldse. Telefonisignaal puudub peegu täielikult, ehk endale ei saa kuidagi hätta sattudes abi kutsuda. Ning vahel jääb rajale jõgesid, mida on raske ja ohtlik ületada. Hoolimata kõigis neist eel mainitud põhjustest, pakin ma taas kord. Nüüd siis juba kolmas aasta järjest oma asjad ning sõidan ukuga maha 1200 kilomeetrit, et Põhjaskandinaavias matkata. Ega ma ei oska öelda, mis mind ikka jälle just sinna tagasi tirib, kuid eks selle püüab seekord see matkaga välja selgitada. Põhimõtteliselt me oleme nüüd maha sõitnud 1200 kilomeetrit ja jõudsime siis Kvikjoki külle, kust me saame siis kõndida Sareki rahvusparki. Meie matkaplaan on põhimõtteliselt selline. Meil on plaani see ringmatk. See ring ise on umbes 66 kilomeetrit, aga meil on plaanis ka erinevate mägede otsa kõndida, sest siin Sareki rahvusparkis on neid mägesid väga palju ja koos mägedesse ronimisega peaks meie matt siis umbes 100 kilomeetri kanti tulema, nii et vaatame, kuidas see matk meil läheb siis. Kelle numbes üks, saime lõpuks rajale. Tänane plaan on kõndida vähemalt 15 kilometrit. Sealt me siis tuleme kuue päeva pärast ja sinna me praegu läheme. Kivi koti. Kungs leede nii rada meeda. Nii hetkel on käidud umbes 10 km ja 3 tundi. Rada on olnud suhteliselt mõnus, et on olnud lauteed, On olnud sisse käidud rada, et ei ole väga pidanud turnima ja jalgadel on praegu päris normaalne veel olla. Viis kilomeetrit on veel umbes jäänud käia. Kell on nüüd veerand kaheksa, päike loojub umbes kaheksa, et me ilma kotidetas kautisime omal mõnusa telkimisplatsi välja ja nüüd me võtsime kotid ja üritame selle telkimisplatsi nüüd üles leida. Tänaseks on käidud 17,44 km, mis on algsest plaanitud 15 küll natuke rohkem, aga mis seal ikka, küll mõi teine päeva on siis vähem käia loodetavasti. See on siis meie pisike laagri platsikene. Kahepeal jõudsime telgilesse panna, süüa teha, 
Et täna on väga niiske meie kõrvalale värv juba aurab, et selle jaoks me jätsime siis telgi mõlemad sõrvad üles keeratuks, et ventilatsioon paremini töötaks. Nüüd on ainukene lootus see, et vihma ei tohi sadama hakata, muidu see ei väri väga sada. Esimene telgis on tehtud siis, oli suhteliselt enam vähem soe magada, et väga palju kondentsi ikka tuli, isegi kui meil olid otsad üles keeratud, et siin oli täitsa tuule vaikne ja siis see ventilatsioon ei töötanud ikka. Aga nüüd me oleme vahepeal hommiku sööga ära söönud, paeme telgi kokku, paneme õhemal riided ja siis me hakkamegi juba edasi käima. Saime kell 8.40 käima hakkatud. Esimese kilometri peal hakkas juba nii palav, et mina võtsin ennast eesärgi väele. Siis on energiat rohkem käia muidu. Palavusega on suhteliselt esitav. Hetkel me kõnime mööda kungsleede nii rada, see punane. Aga kuskil siit me pöörame siis Sareki rahvusparki rohkem mägedesse. Et esimese öö me ööbime siin kahe mäe vahel. Või no teise öö siis. Ja homme proovime siis valutada seda mäge. Jakkelni mägi 1215 meetrit. Et siis me telgime siin ja kõnnime siia mäe otsa. Et siit peaks hea vaada avanema siis sellele rappa jõel suudmele, mis peaks Eest kaunis olen. Nagu milline vaade. oma esimese mäkke ronimise et oma asjad jätsime siia mäe nõlvale ja ise lähme siis mäest ülesse et seal peaks head vaated olema Käisime seal mäe otsas ära, puhkasime natuke ja nüüd kõnime aina edasi. Peaaegu 10 km on nüüd täna juba käidud, et otsustasime nüüd lõuna teha siis. Mina pain oma magamiskoti kuivama. läbi omadega. Viimased ma ei tea mitu tundi või minutit on olnud lihtsalt tõus ja päike paistab ja mul on arvatasti villid. Ukku võttis praegu GoPro ja oleks siin seal kuskile. Mäe otsa ilma minutaga et teab minni hästi, et ma ei oleks nagu nii viitsin nii et ma saan siin natukene puhata. Ukku vist paistabki see praegu hästi kaugel. Võin nii eest ära ja nüüd ma ei tea, kus ta on. Ja päike hakkab vaiksel loojuma. Tundetavasti ma leian ta ikka kuskilt üles. Noh, Karju, mina näete parim avivahend. Hukku paistav. Et 
tõues on mega tuul, selgi see on mõnus olla, uues ei ole. Et täna oli suhteliselt jube päev, oli palju tõusu, palju laskumist, poole tee peal kadus rada üldse ära, et siis pidime rada otsima ja siis kõige lõpuks me kaotasime uku kanna, et vahepeal ma pidin vilet laskma ja karjuma, et siis uku üles leida. muutus juba päris tormiseks teil krappus tuule käes ja ega see väga magada ei lasnud et tänane matkaplaan on meil siis kõndida sinna suunas et jahka mäeni jõuda et jahka mäelt me peaks nägema siis rappa jões uued mis on hästi lahe vaatamisväärsus et enam hästi kui inimesed lähevad rappa jões uued vaatama siis nad ronivad siis kierve mäe otsa Aga kuna see on teisel pool jõge, siis me ei mõtlesime, et ei hakka sinna päris minema, et võtsime lähema mäe. Et kotid jätsime kõik siia, magate peale võtame ühe väikese päevamatka koti kaasa, kus on meil siis toit, põleti ja muud vajalikud asjad. Et siis seal see päev hakkan üle elada ja siis õhtuks tuleme siia samasse kohta tagasi ja telgime siin jälle ühe öö. Siit vastas mäe pealt vaadates ei tundu üldse väga ronitav nii järsud need nõlvad aga üks lähemalt vaadates selgub kas annab ronida või ei anna ronida meie nukuga see peituse mäng et mina karjun hukku ja tema karjun vastu jaa Uku, siin! Hakkan vaikselt aru saama, miks seda mäge nii tihti ei ronita. Siin on ikka julm mõpsik ja saad palju veel minna ja ma ei tea, mis seal ees ootab. Ukud ma ei näe siin, aga tundub tipumoodi. See siis ongi see rappa jõgi, mille pärast me siia mäe otsa üldse ronisime. Kas see oli seda väärt? Ei. Kas see oli hea katsumus? Jah. Ja kas ma teeksin seda veel? Pigem mitte. Hakkame ka nüüd lõpuks mäe otsast alla jõudma. Praegu me oleme ühe sellise järveke sääres. Proovime tagasi minna natuke teistmars ruuti. Alguses me tulime mööda seda mäe külge teisel pool järve. Aga keegi ei viitsi enam meist turun ilma minna ja proovime siis kas me saame natuke enne lihtsamat teed pidi tagasi kotida ja telgini. Nüüd tuleb selle matka esimene jõeületus, just siis kui meil on kõik jõeületuse varustus on teistes kotides. Oh, see oli muda! Okei, see pool ei olegi nii muda nüüd ta. Okei, see oli jube. See oli ka mega jube. Ja ega see olukord paremaks ei lähe, vesine pidi olema. Siit looma raale, et otseteed ei ole alati lihtsamad. Nii me oleme kuskil väga vesises alas ja mul läks vett saapasse ja ei ole see lõpp kõrge täna.
Hukku jäitis mõjale üksinda. Ma olin juba sealt päris pikka maha tulnud. Ja pean rajale tagasi jõudma. Päike loojub või loojus igast tahes. Mul ütlen hästi kiire tempot hoida. Ai jumal! Nii, tere ommikust. Täna on neljanda matkapäeva ommik ja uues saja pihma. Õnneks täna on Mars Ruud natukene kergema, et see pihma ei tohiks meid väga mõjutada, aga see on väga tüütu. Nii, me saime ka lõpuks kõndima. Ma ei isegi tea, mis kell on, sest et vihma riidad katavad kõik kellad ära. Aga praegu on küll, ei ole väistik, et mingi tudu vihma sajab. Ja saapad on eilses täitsa märjad, sest et mul läks vesi vahepeal läks üle ära. Ja ega need veeginnad saapad väga kiiresti kuiva, kui nad seest poolt märjaks saavad. Nüüdseks oleme 9,33 km käinud. Viskasime kotid maha praegu ja läheme vaatame ühe mäetipu siis üle. Me vahepeal tegime lõuna ära, kuskil 10 km peal, aga ega täna palju käia ei olegi enam. Kuskil 13 km peaks kuskil kokku tulema. Ja siis me paneme enda laagriplatsi ülesse, vaatame natukene koha peal ringi ja homme. Kui on ilusilm, siis me läheme mägedesse ja kui ei ole ilusilm, siis me hakkame juba väikselt auto poole kõndima. Käisime siis omale lõpuks telkimiskoha, käisime umbes 16 km täna, et jääme siia sellisele mäen õlvale. Seal all on jõgi, et seal me saame vett tuua, kuigi see on päris kaugel all ja homme me vaatame, kas me saame kuskile sinna üles runida. Praegu võime telgi kokku, see on meil täna, sest tööst on päris märk, et me etsime uksed lahti ja loodame, et see kujub siis võidike nära üüseks. magamiskotti Meil on praegu asukohaga väga vedanud, et ümber lingi sajab igal pool vihme ja meil on uiv ja vahepeal paistis isegi päike Nüüd on viienda matkapäeva omik. Me magasime kallaku peale, et väga jähe uni ei olnud aga omikul nüüd päike paistab, kui keile oli juba selline vihmaoht Kuna mul on sule magamiskott ja sule magamiskottid teadu pärast ei kannata niiskus, siis ma enamus ajast veedan enda magamiskotti kuivatades, et ka järgmise tööd oleks mul sama soe magada kui eelnevad. Pakkisime nüüd kõik telgid ja asjad kokku, jätame kotid siia alla ja läheme runime minu ees oleva mäe otsa. Sa 
statistiliselt Rootsi kõige vihmasem piirkond on mitte väga vihmane. Aga siit 1200 meetri kõrguselt on see ilne mägi, mida me ronisime seal kaugel. Tundub ikka väga väike. Nüüd me jõudsime selle matka kõige kõrgemaisse tippu mis on 1800 meetrit. Nope, sinna ma ei lähe. Nope, 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 nope. Mäed kipuvad minema sellist astmetena, et on järsk tõus, siis on natuke tasast pinda, siis on jälle järsk tõus, natuke tasast pinda, siin samamoodi järsem tõus, tasast pinda ja siis seal on jälle järsk tõus lõpus. Kõige ohtlikumad siin mägedes on sellised lahtised kivid, et mille peale astudes võib kukkuda, libisada. Veel hullem kui keegi teine on mäest natu kalvool ja siis lahtine kivi saab lahti ja veerab pähe ja teisele. Aga õnneks mul ja ukkul on hästi suur distants, et siin inimesed seda ohtu ei ole. Et jõudsime nüüd mäeotsast lõpuks alla ilusti, et mäeotsast alla tulemisest väga ei filmindki midagi, sest et Olge mauselt suht väsimus oli ja joogi jäänu oli ja ei olnud kõige mõnusem just. Nüüd peale sööik hakkame vaikselt sinna alla poole minema, et nüüd ongi ainult auto poole. Et enam kuskil mingid tiire ka asju ei tule, et iga kilometr, mis me nüüd kõnnime, on autole lähemale. Et ihmselt me jõuame sinna kahe päeva pärast autoni, sest et meil muidu me jõuaks hästi õhtu lilja autoni, aga siis meil ei ole mõtet enam sõitma hakata, nii et me pigem telgime ja jõuame siis hommikul autoni, et siis saaks Terve päev kenasti sõite! Viies matkapäeva hakkab lõpule jõudma. Tund aega kõnnime maksimaalselt veel, kell on kuus. Aga me juba oleme jõudnud selliste suhteliselt siviliseeritud teide peale tagasi. Et on lauteed ja rajad on sisse käidud. Et väga mugav lõpp tuleb ilmselt. Põhimõttes, et siin lõppes laute ära otsa vette. Ja me peame saama kuidagi sinna läbi veelin selgelt. Ja see vesi ei ole soe. Ta on pigem selline lumesulamis vee temperatuur.
kui aus olla, on mul alati matkamise osasti lemma. Matkal kohal olles on tõesti raske, külm, tüütu. Vahel seisan mäe nõlval ja kahetsen oma elu otsuseid igal sammul. Samas on raskustel komme unudada kohe finississe jõudes. Just sellel hetkel hakkavad peas keellema need mõtted, et küll oli imeline. Me nägime nii kaunist maastiku, põhjapõtru päikese loojangus, virmalisi ja muid vapustavaid vaateid. Need pikaks ajaks keellema jäävad tunded on ilmselt need, mille pärast ma tahan alati sinna tagasi. Tõesti, nädalakes on natukene raske, aga head tunded, need jäävad aastateks. Et põhimõtteliselt me nüüd jõuame sellesse kohta, kus meie rada läks lahku kuus päeva tagasi. Ega palju ei olegi enam finississe siis jäänud. Oleme täna nii hea tempoga käinud, et mõtlesime, et me jõuame täna täitsa lõpuni kõndida, et ei hakka kilometrin autot isegi telkima, vaid lähme autosse ja sõidame juba kvikkiokist välja ja võibolla leiame Airbnb-st omale mingi ööbimis koha, võibolla ööbime jälle magamiskotiga kuski metsal, aga sealles paistab esialgu, võime tempo, et kuus kilometrit on jäänud ja proovime auton jõuda siis võimalik kiiresti ja siis vaatame, mis me edasi teeme. Täna me olime siis hästi tublid, kõndisime 17,8 km ja jõudsime siis lõppu välja, et ei jäänud kuskile telkima. Selline siis oli meie matk Sarekisse, kindlasti tuleme siia veel tagasi, sest see oli väga kena kant ja soovitan kõigile, kellel on vähegi matka huvi tulla siia matkama, et siin on tõesti puutumata loodus. Muidugi maastik on see raske ja ilmastik olud võivad olla ette arvamatud, aga kui veab ilmaga nagu meil, siis on nagu suurepärane matkata siin. Seniks aga kõike head ja tšau!